আমরা আট দুটো পবিত্র সমীকরণ বের করবো এই দুটি আসলে আমাদের লাস্ট পবিত্র সমীকরণ তো আমরা দশের এক নাম্বারটার একটু সলিউশনটা দেখি আমি জাস্ট তোমাদেরকে এই অঙ্কটা ধরে দিব হ্যাঁ আমি পুরো অঙ্ক সলভ করবো না বলা হয়েছে একটা উপবৃত্তে দুটো উপকেন্দ্র দেওয়া হচ্ছে এস ড্যাশ এবং এস বাংলা বলা নাই তারপরে বুঝে নিতে হবে এই দুটা মানে দুটো উপকেন্দ্র এবং যে কোনো উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষদয়ের দূরত্বের গুণফল হচ্ছে চার উপবৃত্তের সমীকরণ কত তো আমরা একটু উপবৃত্তটাকে দেখি দুটো উপকেন্দ্র দেওয়া আছে তাহলে আমি অবশ্যই বলছিলাম দুটো উপকেন্দ্র দেওয়া থাকলে আমরা কি চেক করবো এটার কেন্দ্রটা চেক করবো দুটো উপকেন্দ্র দেওয়া থাকলে এটা কেন্দ্র চেক করবো মেইন কেন্দ্র যেটা তাহলে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ উপবৃত্তটা হবে এরকম তাহলে এটা ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান যদি হয় এটা শীর্ষ যদি আরেকটা উপকেন্দ্র থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে অবশ্যই কি হবে এটার কেন্দ্রটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু টু কমা মাইনাস ওয়ান পয়েন্টে ওকে এবং দেখতে পাচ্ছি বৃহৎ অক্ষটা এক সক বরাবর আচ্ছা যে কোনো উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষদয়ের দূরত্বের গুণফল হচ্ছে চার তার মানে কি আমরা এখানে আরেকটা ফিগার রাখলাম এটা একটা উপকেন্দ্র সাপোজ এই উপকেন্দ্র থেকে বলছে কি যে কোনো উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষদয়ের দূরত্বের গুণফল অর্থাৎ এই উপকেন্দ্র থেকে যে কোনো শীর্ষে এই শীর্ষ যে কোনো উপকেন্দ্র এই উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষদয়ের দূরত্ব অর্থাৎ এই উপকেন্দ্র থেকে এই শীর্ষের দূরত্ব দরকার এবং এই উপকেন্দ্র থেকে এই শীর্ষের দূরত্ব দরকার এই দূরত্ব দুইটা কত একটু ভালো করে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব কত ছিল এই এটা আমরা জানি আর এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কত ছিল এ ছিল এটা আমরা জানি দূরত্ব কিন্তু এ তাহলে বলো তো দেখি এই উপকেন্দ্র থেকে এই শীর্ষের দূরত্ব কত আসবে এই টোটালটার থেকে এটা মাইনাস অর্থাৎ এই দূরত্বটা কিন্তু হবে এ মাইনাস এই আমি আরেকবার বলতেছি এই উপকেন্দ্র থেকে এর কাছের যে শীর্ষটা সেই শীর্ষের দূরত্ব কিন্তু হবে এ মাইনাস এই আর এই উপকেন্দ্র থেকে এই শীর্ষের দূরত্ব কত হবে আমরা জানি এখান থেকে এ পর্যন্ত এই আর এখান থেকে এ পর্যন্ত এ অর্থাৎ এই দূরত্বটা হবে এ প্লাস এই তাহলে যে কোনো আমি যদি এখান থেকে নিতাম তাইলেও তাই তো এটা আসতো এ মাইনাস এই আর এটা আসতো এ প্লাস এই অর্থাৎ যে কোনো উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষদয়ের দূরত্ব একটা দূরত্ব হচ্ছে এ প্লাস এই আর একটা দূরত্ব হচ্ছে এ মাইনাস এই এই দুইটার আমাদের গুণ ফলের ভ্যালুটা দিয়ে দেওয়া আছে অর্থাৎ এ প্লাস এই এবং এ মাইনাস এই এই দুইটার গুণ ফলের ভ্যালুটা দেওয়া আছে চার এটা একটা হচ্ছে কন্ডিশন আর এই যে এখানে দেওয়া ছিল কি দেওয়া ছিল দুটা এস দেওয়া ছিল এবং এটা দেখতেছে কি এক্স অক্ষের সমান্তর হয় প্যারালি শিফট হয়েছে তাহলে আমাদের সমস্যা নেই এটার ইকুয়েশন এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোস টু ওয়ান হবে এ আর বির মানটা দরকার এটা একটা ইকুয়েশন আর টু এ ই ইকুয়াল টু কত উপকেন্দ্র দেওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব এখান থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে টু অর্থাৎ এ ই ইকুয়াল টু কত চলে আসবে ওয়ান এটা একটি ইকুয়েশন আর এখানে এটা কত আসে এ স্কোয়ার মাইনাস এ ই তারপর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত চলে আসে ফোর তারপরে এখান থেকে এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে ফোর অর্থাৎ এ স্কোয়ার মানটা পেয়ে গেলাম আমরা কত ফাইভ এ স্কোয়ার মানটা ফাইভ পাইছি আর এর মানটা এ স্কোয়ার মানটা এখানে বসায় দিয়ে ই এর ইকুয়েশনে যদি বসায় দাও তাহলে এখান থেকে বি এর বি স্কোয়ারের মানটা পেয়ে যাবে বি স্কোয়ার মান মেবি ফোর চলে আসবে এ স্কোয়ার মান ফাইভ আসবে বি স্কোয়ার মান ফোর চলে আসবে তাহলে ইকুয়েশনটা কত আসবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোস টু ওয়ান এটা কি আসবে না এটা কিন্তু আসবে না ইকুয়েশনটা আসবে কি যেহেতু কেন্দ্রটা শিফট হয়ে গেছে তাহলে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোস টু ওয়ান এটা হবে আসলে ইকুয়েশন কেয়ারফুল দুটো উপকেন্দ্র দেওয়া আছে পরের অঙ্কটা আমরা একটু দেখি পরের অঙ্কটা আমাদেরকে কি বলছে তারা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান ওকে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান দেওয়া আছে এবং শীর্ষটা কত দেখো আর কিছু দেওয়া আছে কেন্দ্র দেওয়া আছে টু কমা মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে কেন্দ্র ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান আর টু কমা মাইনাস ওয়ান হচ্ছে কেন্দ্র এটা কিন্তু আর একটা উপকেন্দ্র না এটা হচ্ছে কেন্দ্র তাহলে আমাদের কীরকম ভাবে হবে এইরকম হবে তাহলে উপবৃত্তটা যদি আমরা আঁকি এইরকম হবে আর কি এটা উপকেন্দ্র দেওয়া আছে একটা ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান আরেকটা দেওয়া আছে টু কমা মাইনাস ওয়ান হচ্ছে কেন্দ্র এখন বলছে কি এবং কেন্দ্র থেকে দিকাক্ষের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ দূরত্ব এটা কেন্দ্র ছিল এখান থেকে যে কোনো দিকাক্ষ মনে করে এখানে একটা দিকাক্ষ আছে তাহলে এই কেন্দ্র থেকে এই দিকাক্ষের যে দূরত্বটা এইটার দূর দূরত্ব দেওয়া আছে আমাদের পাঁচ একক যদি হয় তাইলে বলছে যে আমাদের উপবৃত্তের সমীকরণ কত তো এই উপবৃত্তের সমীকরণটা কিরকম হবে দেখা যাচ্ছে বৃহ বৃহত কোটায় এক্স অক্ষ বরাবর যদি হয় তাহলে আমাদের ইকুয়েশন লিখতে পারি এটা যেহেতু কেন্দ্রটা টু
যে এই কেন্দ্র এটা কেন্দ্র ছিল এই কেন্দ্র থেকে এই দিকাক্ষের দূরত্ব দিকাক্ষের দূরত্ব কত আমরা জানি কেন্দ্র থেকে দিকাক্ষের দূরত্ব এ বাই ই তাহলে এ ই ইকুয়াল টু 1 এবং এ বাই ই ইকুয়াল টু কত 5 এই দুটো ইকুয়েশন আমরা সলভ করে শিখে আসছি এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করে দেখবা যে এ স্কয়ার এর মান পাবা তুমি 5 আর বি স্কয়ার এর মান পাবা তুমি হলো 4 এই দুটো মান যদি বসায় দাও এখানে তাহলে তুমি ইকুয়েশনটা পেয়ে যাবা এরকম সমীকরণই পাবা x এর x মাইনাস 2 হোল স্কয়ার বাই 5 y প্লাস 1 হোল স্কয়ার ডিভাইড বাই 4 ইকুয়াল টু 1 আমাদের যদি মেইন কনসেপ্ট ঠিক থাকে আমরা যে কোনো ভাবে যে কোনো টাইপসের উপবৃত্তের সমীকরণ আসলে বের করতে পারবো আশা করি